வணக்கம் எம்சி தமிழரசன் சென்னையிலிருந்து விர்ச்சுவல் எம்சி எம்சி மேனேஜர் அண்ட் ஆன்லைன் ஈவெண்ட் ஆர்கனைசர் ஃப்ரம் சென்னை வெண்ட் எம்சிஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக் லைவ்க்கு எடுத்திருக்க டாபிக் என்னென்னா முக்கியமாக லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் அல்ல லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் சோஷியல் மீடியாலேயா இருக்கட்டும் இல்லைனா வாட்ஸ்அப்லேயா இருக்கட்டும் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கக்கூடிய மெசேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்திருக்க லிஸ்ட் படி மேபி ஒரு ஒருத்தரோட கேட்டகரியில் மாறலாம் நான் எடுத்திருக்க லிஸ்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெபினார்ஸ் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டில் வந்து மொபைல்லேருந்தே பணம் சம்பாதிக்கலாம் லேப்டாப்லேருந்தே சம்பாதிக்கலாம் வீட்டிலேருந்தே சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றது இதெல்லாம் கேட்கும்போதே நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாமே ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் வந்து இதை விட்டு ஒதுங்கிடும் இதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸில் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் நான் நான் லாக்டவுன் ஆரம்பித்த பீரியட்லேருந்தே இந்த நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும்னு கேட்பாங்க ஆனால் நம்ம ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்ற ஒரு பேரை கேட்டோடனே வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஏர்ன் இன்கம்னு கேட்டால் வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரம் மொபைல்னு சொன்னால் நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு போனாலும் வேண்டான்னு வாங்க அப்போ அவங்க எதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்றது தெரியாது இதை பற்றியும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பேசியிருக்கேன் ஸோ மக்கள் எப்படின்னா எப்படி வேணாலும் யோசிப்பாங்க அவங்க யோசிக்க தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க எனவே எல்லாரோட ஆட்டிடியூட்மே அப்படி தான் நம்ம நினைக்க தான் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க பட் அட் தி சேம் டைம் சில நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது டெசிஷன் மேக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அது பற்றின விஷயங்கள் நம்ம அது பற்றின எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை வச்சு நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறோம் இல்லை அதை வச்சு கமெண்ட் பண்ணுறோமா கரெக்ட் இன்ஃபேக்ட் நானே பல வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் சில டாபிக் பற்றி நான் பேச மாட்டேன் அது சொசைட்டியில் ஒரு அவேர்னஸ் ரிலேட்டட் ஐ மீன் ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் மெசேஜாக இருந்தால் கூட நான் பேச மாட்டேன் அன்டில் அதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் தெரியாமல் ஓகே எல்லாருமே பேசாங்கிறதுக்காக விஷயமே தெரியாமல் நம்ம பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஷுட் ஹாவ் த ஃபேக்ட் பிஃபோர் இஸ் பிக் ஸோ அந்த வகையில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை லேர்னிங்காக வந்து வெபினார் பற்றி கேட்குறதா இருக்கட்டும் எல்லாம் வேணும் வேணும்னு கேட்டுட்டு நம்ம இதை நம்மன்னு சொல்லும் போது நான் மட்டும் இல்லை மற்றவங்களும் சொல்கிறேன் மற்றவங்க யாரும் மார்க்கெட் பண்ணும்போது அது எல்லாமே வேண்டாம் 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 வேண்டாம்னு ரிஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது நீங்கள் இந்த வீடியோவுமே இக்னோர் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா யூ மே ஹவ் லாட் அதர் ப்ரையாரிட்டி ஒர்க்ஸ் ஸோ இல்லை நான் வந்து எதோ ஒன்று செஞ்சே ஆகணும்னு துடி போட்டிருக்கக்கூடிய நபர் ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் நான் எப்பவுமே இது ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் வேர்ட் இப்போ கிடையாது பல வருஷமாக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னோட மெட்டா டாக்டர் மாராஜ் இதை கற்றுக்கிட்ட விஷயம் எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்படின்னா தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் ரிசல்ட் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயினர்கிட்ட நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை எவ்வளோ லட்சம் செலவு பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலும் சரி நீங்கள் அந்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கல நீங்கள் அதை ஆக்ஷனில் காமிக்கல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் எனி ரிசல்ட் அப்படின்றது உண்மை மேபி குட்டி குட்டி ரிசல்ட் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நிறைய நாட்டன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் மைண்டுக்குள்ள நிறைய கண்டென்ட் போகும் இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்கான்ஷியஸாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றது தான் உண்மை ஆனால் அதை வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன் ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கான்ஷியஸாக நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் இதுதான் என்னோட மெட்டா டாக்டர் மாரஜான் சொல்லி கொடுத்தது ஒவ்வொரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லையும் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அதை கான்ஷியஸாக அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் இது எனக்கு எப்போ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் நம்ம கான்ஷியஸாக போடக்கூடிய எஃபர்ட் நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ இந்த பேசிக் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்மளோட டாபிக் உள்ள போகலாம் என்ன அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டாபிக் வந்து நிறைய ஃப்ளட் ஆயிருக்கு ஒன்று வெபினார்ஸ் இன்னொன்று வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெபினார்க்கு முன்னால் நான் வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பற்றி நான் போயிடுறேன் ஏன்னா இதை பற்றி ஒரு ரீசன் டைம்ஸ் நான் நிறைய வீடியோஸ் பேசியிருக்கேன் நானும் சில கம்பெனிஸில் அசோசியேட் ஆகிருக்கு இதை பற்றி வீடியோஸ் ஜென்ரேக்கான வீடியோஸும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்குள்ளே போனோன்னா என்ன பண்ணணும் அதோட மித்ஸ் என்ன மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன மக்கள் மதில் ஏன் அதை பற்றி தப்பான பார்வை இருக்குது இதெல்லாம் நான் நிறைய பேசியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நான் பேசலை மேபி என்னோட அந்த பழைய வீடியோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஒரு லெவன் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு வந்து தமிழ்லேயும் பேசியிருக்கேன் இங்கிலீஷ்லேயும் பேசியிருக்கேன் ஸோ நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நல்லது ஐ ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் இதை வந்து டேரக்ட் செல்லிங்னு சொல்லுவாங்க டேரக்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க ரெஃபரல் மார்க்கெட்டிங் சொல்லுவாங்க நெட்ஒர்க் மார
பார்ட் டைம் இன்கம் நம்ம எல்லாருமே வேணும் கேட்குறோம் ஆனால் யாராவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்ம வந்து என்னென்னா அவங்க அனுப்பக்கூடிய வீடியோ நம்ம பார்க்கறது கிடையாது நம்ம கூகுளில் போய்ட்டு ப்ரௌஸ் பண்ணி அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறது கிடையாது எடுத்தோன்னு நம்ம வந்து ஒன்று எஸ் ஆர் நோன்றது உடனே முடிவு எடுக்கிறோம் யாரோ ஒருத்தர் அப்ளை அப்ரோச் பண்ணும்போது ஓகே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெசன்டேஷனை உடனே வாங்கி உடனே எஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு காசை கட்டியோ இல்லை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியோ அதுக்கப்புறம் வந்து எதுவுமே ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இருப்போம் அது ஒரு கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கூட புரிஞ்சிக்காமல் இல்லை இந்த ஸ்கீம் எல்லாமே தப்புன்னு சொல்லி நோன்னு சொல்லும் இது ரெண்டுமே பண்ணாமல் என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா நீங்கள் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இதை தான் நான் மார்ச் மந்த் வீடியோவில் சொன்னேன் ஏன்னா இதே ப்ராஜெக்ட்டை நான் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பேக் எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னா எனக்கு டைம் இல்லைங்க என்னோடய ஒர்க்லேயே பிஸியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாருமே நிறைய டைம் இருக்குது நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கோம் ட்ராவல் டைம் சேவாக இருக்குது நிறைய பேர் ஒர்க்கே இல்லாமல் இருக்கிறோம் எங்கேயாவது மணி கிடைக்குமான்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது அவ்வளோ டைம் இருக்கணும் போது வி ஹாவ் டு டூ த ரிசர்ச் அப்போ நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு கம்பெனி ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வராங்களா ஃபஸ்ட்டு அவங்க வெப்சைட் போய் பாருங்கள் அப்புறம் கூகுளில் போய்ட்டு அவங்க பற்றி தட்டி என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது லீகலான விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கணும் கம்பெனியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கணும் அதை போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட விசாரிங்க அப்போது டூ த கிரவுண்ட் ஒர்க் ஒரு ப்ராஜெக்ட் உள்ள வரும்போது எஸ் நோ சொல்றதுக்கு முன்னாடி மினிமம் ஒரு ஃபோர் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் ஹவர் நீங்கள் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி நீங்கள் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை மினிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இல்லை இல்லை அவ்வளோலாம் நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ரெடிமேடாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு எனக்கு வீடியோ பார்க்கலாம் டைம் இல்லைங்க அது என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு வாங்க அப்படி பட்டவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் வெரி ரேர்லி சில பேருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் மற்றவங்க நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டு வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிடுவேன் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கே உங்களால் டைம் ஒதுக்க முடியலன்னா நாளைக்கு இந்த பிஸ்னஸை ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான நிறைய பேர் போய் சொல்லி ஏமாற்றி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து லீகலாக எத்திக்கலாக பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது புரிஞ்சு பண்ணணும் அதுக்கு இதை நான் வீடியோ கூட பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு இதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது நீங்கள் வந்து அவசரம் அவசரமாக சொல்லுங்கன்னு அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கக்கூடிய நபர் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து அவங்க ஒரு டைம் எடுத்து இந்த பிஸ்னஸை கற்றுக்கிட்டு பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ அந்த வகையில் வந்து அவங்களெல்லாம் வந்து நான் டேரக்டாக எடுத்துணி ரிஜெக்ஷன்னு பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் அவங்க வந்து அடுத்த பாக்கெட்டில் வந்து மூவ் பண்ணி வச்சிடும் ஓகே இவங்க வரும்போது வரட்டும் எப்போ பொறுமையாக வந்து இங்கே புரிஞ்சு வராங்களோ வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நான் முக்கியமாக வந்து எல்லாருமே எல்லா லீடர்மே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எஸ்டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம் வில் சம் ஓன் சோ வாட் சம் ஒன் எல்ஸ் இஸ் வெயிட்டிங் அப்படின்னு வாங்க அதான் எஸ்டபிள்யூ எஸ்டபிள்யூ வரும் சம் வில் சில பேர் ஒத்துப்பாங்க சில பேர் வேண்டாம் சம் ஓன்ட் சோ வாட் அதனால என்ன யாரோ ஒருத்தன் காத்துட்டு இருக்காங்க சம் ஒன் வில் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை வாட் ஆஃப் தி மார்க்கெட்டிங் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக உங்களோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் உங்களோட ஈவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கூட நீ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு லேர்னிங்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களை யாரோ ஒருத்தர் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அடுத்த அடுத்த ஆள் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருங்க அந்த ரிஜெக்ஷன் அன்லஸ் இட்ஸ் நாட் அ வேலிட் ஒன் ஓகே உங்கள் மேலே தப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஓகே யூ கேன் இன்ட்ரஸ்பெக்ட் ஓகே எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவங்க டைம் ஒதுக்கலை அவங்க வந்து கற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பர்சன்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு அடுத்த பர்சன் போயிட்டே இருங்க ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் இப்போ ஒரு கம்பெனி செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் லுக் லுக் ஃபார் தி கம்பெனி இப்போ டேரக்டாக நான் பாயிண்ட் போகிறேன் ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் கேட்டு வாட் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆர் அசோசியேட்டிங் வித் ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹவ் டு லுக் அபவுட் தி கம்பெனி செகண்ட் வந்து ப்ராடக்ட் தேர்ட் வந்து பிளான் ஃபோர்த் வந்து டீம் இது வந்து எந்த ஆர்டர் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் பேசிக்கலி கம்பெனி வந்து முக்கியம் ஏன்னா கம்பெனி இருந்தால் தான் நீங்கள் அங்கே ஏர்ன் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களோட வெப்சைட் போய் பாருங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் மற்ற இடத்துல ரிவ்யூஸ் பாருங்கள் ஏதாவது நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ சென்னையில் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய ஆஸ் ஆஃப்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நான் நேம்ஸ் இருக்கல சில கம்பெனியான ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அதில் நிறைய கம்பெனி ஸ்கேம் கம்பெனி இப்போ வந்து ஆப்ரேட்
இல்லை அப்படின்னா அங்கே எதுவும் தப்பு நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ சும்மாடா யாரோ எதுவும் சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சி போய் ஏமாந்து போகாது ஸோ தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங் லுக் ஃபார் தி கம்பெனி ப்ரொஃபைல் செகண்ட் திங் ப்ராடக்ட் நீங்கள் செலவு பண்ணுற காசுக்கு ப்ராடக்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி சில ஸ்கேமில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ தௌசண்ட்ஸ் போட்டிருப்போம் பட் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் ஜென்ரலாக இதில் நான் மூணு கேட்டகரி சொல்கிறேன் இப்போ நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேசிக்கலி நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோட கான்செப்ட் டேரெக்டாக நடுவில் வந்து அட்வர்டைசர்ஸ் இன்டர்மீடியட்லாம் கட் கட் பண்ணி கஸ்டமருக்கு டேரெக்டாக டெலிவரி பண்ணுறாங்க அங்கே நிறைய ப்ராஃபிட் வரும் அது வந்து கஸ்டமர் பிரித்து தராங்க பட் ஸ்டில் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ரெகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்காது தட் இஸ் அ வே தேவ் ஒர்க் இதுலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ரெகுலராக இங்கே எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு சில கான்டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ மார்க்கெட்டில் வராத ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் மூலமாக புஷ் பண்ணுவாங்க அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் உங்களால் அதோட ப்ரைஸை வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஓகே இது இதோட இது வந்து இவ்வளோ ஒர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி சீக்கிரத்தில் உங்களால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு உங்களால் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சோப்பு வாங்குறோம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நார்மலாக ஒரு சோப்போட ஒர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடையில் போய் வாங்குறோம் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தேர்ட்டி இல்லை ஃபிஃப்டி ருபீஸ் லக்ஸுரியஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் அண்டர்ல வரலாம் பட் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்போ நீங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி போறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபான்னு ஒரு சோப்பு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஓகே யூ கேன் பிலீவ் இல்லை ஒரு எழுபது ரூபா எண்பது ரூபான்னு ஆனாலும் கூட ஓகே சம்வேர் ஓகே சில அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட் இருக்கும் இல்லை எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராடக்ட் இது பிஸ்னஸ் சொல்லிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் செலவு பண்ணலாம் பட் அதே சோப் வந்து உங்களுக்கு ஐநூறுரூவா இல்லை ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வருதுனா அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக யோசிப்போம் whether this product is worth for that money solta so appo adamari silathu neenga logically mudivedikka vendi vishayangal varum and the product oda ungala previous experience vechu market comparison vechu evlo verku difference irukala andradhu average ah ungala calculate panna mudiyadhu idella unga kaiyila na vandu vittu irukken indha research la neenga padana idhu ellame na solla na avasiyam illa ungalku just ungalku spark erpaduthi tharen appo for example ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம மார்க்கெட் ப்ராடக்ட் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கோல்டு வச்சு ஒரு ஸ்கீம் வருது அப்படின்னா ஒரு கிராம் கோல்டு வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஸ்கீம்குள்ளே போகிறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கட்ட சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ கிராம் கோல்டு வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது உங்கள் உங்கள் கைக்கு வந்து தெரிஞ்சு ஆறாயிரம் ரூபா ப்ராடக்ட் தான் வந்து மிச்சம் நாலாயிரம் ரூபா ஓவர் ரெட்டு போகுது அப்படின்னும் போது தென் யூ ஹாவ் டு டிசைட் இந்த நாலாயிரம் ரூபா ஐ எம் ஓகே டு டேக் திஸ் ரிஸ்க் நான் மட்டும் கிடையாது நாளைக்கு எனக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய டவுன்லைன்ஸ் நீங்கள் யோசிங்கன்னா உங்களோட முடிய போகிறது கிடையாது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் உங்களுக்கு கீழே வரவங்க அதே மாதிரி டூப்ளிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்ல நான் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் எனக்கு கீழே வரவங்க அதே மாதிரி பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ திஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஓகேவா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கேஸ் இல்லைங்க எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை அதே விஷயம் வந்து இல்லை உங்க ஆறாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு உங்களுக்கு டூ கிராம்ஸ் கோல்டு கொடுக்குறாங்க பட் அது அப்படியே வேற விதமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேபி நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு போகலாம் ஏன்னா நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறனோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் நான் கொடுத்த காசுக்கு எனக்கு ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ செகண்ட் திங் ப்ராடக்ட் ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது கொடுக்குற காசுக்கு ஆர் யூ கெட்டிங் ப்ராடக்ட் மேபி ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் பட் யூஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் யூ ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இட் செகண்ட் ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சில இந்த கோல்டோ இல்லை மற்ற வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணிங்கனா நீங்கள் கண்ண முடிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதுலேயே வந்து நீங்கள் செக் பண்ண கோல்டோட குவாலிட்டி பட் இதை தாண்டி வென் யூ கம் ஃபார் ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லா கம்பெனியுமே வந்து பப்ளிஷ் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது இந்த டிசீஸ் கியூர் பண்ணும் அந்த டிசீஸ் கியூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Uh, you cannot take a call on that unless you are a medical uh, professional sikkathu vandu neenga solla mudiyadhu especially network marketers ku na kudukka kudiya suggestion enna na never say that this will cure disease appdin solladinga unless you are a doctor or a, or a properly qualified medical professional adu vandu neenga wellness product ah solala idu vandu well being product appdin sollama thavara this is a cure appdinu neenga kandipa solla vada in fact corona time la nariye per theriyum thappa misguide pannavanga evlo per arrest aayirpaanga adhavu sila per vandu genuine people kuda arrest aanaanga because of the politics பட் தப்பாக கைடு கைட் பண்ணவங்களாம் நிறைய பேர் அரெஸ்ட் ஆயிருப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் யூ ஷுட் இன் மிஸ் கைட் பீப்புள் சேங் தட் திஸ் இஸ் அ கியூர் சொல்லிட்டு ஈவன் தோ அது கியூர் பண்ணலாம்னாலும் சரி வி ஆர்
நீங்க அதை பார்க்கணும் கண்டிப்பா பிளான் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது வந்து மூணாவது விஷயம் அண்ட் இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் எல்லாருமே இல்லை வரது வந்து லட்சாதிபதி ஆகணும் கோடீஸ்வரர் ஆனும் வராங்க ஆனால் பேசிவ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு டீம் செட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் செட்டில் ஆகிட்டீங்க அப்படி தானா காசு வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் இன்கம் முன்னாடி யூ ஹாவ் டு புட் இன் ஸோ மச் ஆஃப் ஒர்க் ஆக்டிவ் இன்கம் ஐ மீன் ஆக்டிவ் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் செட்டில் ஆனீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பேசிவ் இன்கம் ஏர்ன் பண்ண முடியுமே தவிர எடுத்தோன்னே பேசிவ் இன்கம் பண்ண முடியாது இதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் வீக்லி ஒரு நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னா வீக்லி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணும் இல்லை டெய்லி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுன்ற மாதிரிலாம் நிறைய புக்ஸ்லாம் இருக்குது இதை படிச்சுட்டு இல்லை கேள்விப்பட்ட நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ இருந்தே நாலு மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ரொம்ப 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 தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வரத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ டெய்லி பதினாறு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் உழைச்சிருக்கணும் வீக்லி செவன் டேஸ் மந்த்லி தேர்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா இவென்ச்சுவலி யூட் பி ஏபிள் டு கெட் இன் டு தட் லைஃப் ஸ்டைல் வேர் யூ கேன் ஒர்க் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ டே ஆர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அ வீக் அப்படின்னு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட சில மார்க்கெட்டிங் மெசேஜ் கூட நான் போட்டிருப்பேன் வி ஆர் ஏமிங் அட் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அண்ட் ஆல்சோ டைம் ஃப்ரீடம் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நிறைய பேர் பேசாத ஒரு டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஃப்ரீடம் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் பத்தி மட்டும் தான் பேசுவாங்க ஃபினான்ஸை தாண்டி நமக்கு டைம் என்றது முக்கியம் அப்போ தான் நீங்க வந்து ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ இது ரெண்டும் நான் போறேன் என்ன தமிழ் நீ எப்போ பார்த்தாலும் நீ காலையில இருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்க நீ எப்படி டைம் ஃப்ரீடம் பத்தி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் பத்தி பேச முடியும் அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னா என்னுடைய பதில் அதை நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ உடனே வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நான் வாங்க நம்ம பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லுறதுக்காக உடனே நான் அச்சீவ் பண்ணுறது கிடையாது எனக்கும் இட் மே டேக் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகலாம் டென் இயர்ஸ் ஆகலாம் பட் வி ஆர் மார்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் தட் ஸோ அந்த வகையில் இந்த கான்செப்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பேசிவ் இன்கம்னு உங்களை யாரும் மிஸ்கைட் பண்ணாலும் சரி பேசிவ் இன்கம் கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும் ஆனால் அதுக்கு ஆக்டிவ் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் பேசிவ் இன்கம் அப்படின்றது வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ லுக் ஃபார் எ பெட்டர் பிளான் அதை நோக்கி நீங்கள் போங்க ஃபைனலி நான் ஃபைனலாக எடுத்துருந்தாலும் திஸ் இஸ் வாட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் சொல்லுவோம் டீம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டீமில் அகேன் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நம்ம வந்து நீங்கள் யாரையும் தெரியாமல் திடீர்னு ஏதோ போய் ப்ரெசன்டேஷன் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க அவங்க பேசும்போது சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து டீம் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் டீம் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் இது மாதிரி நானும் சில கம்பெனிஸில் வந்து இருந்திருக்கேன் யாருமே தெரியாது பட் ஓகே டீம் சப்போர்ட் இருக்குது ஓகே பாஸ்ட் ரெக்கார்டு இருக்குன்றதுக்காக ஜாயின் பண்ணி இட் ஹஸ் பிகம் எ ஸ்கேம் ஆல்சோ ஸோ அந்த வகையில் டீம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் இருக்க டீமை மட்டும் மைண்டில் வைக்காம அந்த டீமுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் இதுதான் நான் என்னுடைய மார்னிங் போட்டு ஒரு போஸ்ட்டில் நான் போட்டிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா பீப்புள் டோன்ட் பை ப்ராடக்ட் பீப்புள் பை ஃப்ரம் பீப்புள் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்டை வாங்கல யூ ஆர் பையிங் ஃப்ரம் பீப்புள் யூ ஆர் பையிங் ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான் முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மனுஷன் கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா அங்கே நீங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸி அப்போ டீம்னு சொல்லி யாரோ தேர்ட் பர்சன் வராங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்காக தேர்ட் பர்சன் நம்பாதீங்கன்னு சொல்லலை பட் எடுத்தோடனே அங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஓகே ஒரு டீம் சப்போர்ட் இருக்குன்னு நினச்சி போகாமல் நீங்கள் வந்து உட்காந்து யோசிங்கங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த டீம் முக்கியமாக இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் முக்கியமாக ஸோ ரெண்டு விதமான டீம் இருக்குது புதுசாக ஒரு டீம் வந்து வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க நம்ம டீம் சப்போர்ட் கொடுக்குற ரெண்டு டீம் இருக்கலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய டீமே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் எங்கே அதிகமான சப்போர்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணக்கூடிய டீமில் தான் இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி போகாதீங்கன்னு சொல்லலை யூ ஹேவ் டு வேலிடேட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இந்த ரிஸ்க் டு ரிவார்ட் ரிஷ்யூ அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்லாம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் டைம் நான் பண்ண நெட்ஒர்க் மாட்டில் ஏதோ ஒரு டீம்னு சொல்லி நான் போனேன் பட் அது ஸ்கேம் ஆகுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மெம்பர்ஸுமே அவுட் ஆஃப் ரீச் அதனால் அவங்களை ரீச் பண்ண முடியல ஆளாளுக்கு காண போயிட்டாங்க பட் இதுவே இப்போ அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண இப்போ நான் ஒரு டீம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இவென்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது நான் ஃபார்ம் பண்ண ஒரு டீம் தான் இப்போ
நான் வந்து உன்னோட நல்லதுக்காக தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒன்று ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போய் எங்கன்னு நான் சொல்கிறாது நான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அது பேசுகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பீங்க செகண்ட் திங் நான் எனக்காக இல்லை உனக்காக தான் நீ வந்து க்ரோ ஆகணும்னு சொல்கிறதுக்காக தான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பேர் வந்து இவன் பார் எப்படி அப்படியே போய் சொல்கிறான் பாரு அவன் என்னமோ அவனுக்கு ஆள் தேவை அதுக்காக தான் என்னை வந்து விடாப்பையாக தோற்றுலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இதுக்கான ஆன்சர் நான் நெக்ஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் மூணாவது வந்து நீங்கள் எல்லா காண்டாக்ட்ஸ் மேலே சே ஆரஞ்சு எல்லாருமே காண்டாக்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க யூ வில் பி ஸ்டார்ட் பில்டிங் கிராப் இப்போ கமிங் டு மை செகண்ட் பாயிண்ட் நான் சொன்ன தெரியுமா உங்களுக்காக தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை ஐம்பது பர்சன்ட் உண்மை ஐம்பது பர்சன்ட் போய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தனோ இன்ஃபேக்ட் நானே இதை நான் பண்ணுவேன் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸான பீப்புள் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை என்னோட ரிலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை என்னுடைய டீம் மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்ககிட்ட நான் திரும்ப 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 அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி எப்படியும் அந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ள வர வைப்பேன் எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களால என்ன காசுன்றது கிடையாது அவங்க வந்தாங்கன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா குரோ ஆகலாம் நான் கண்டிப்பாக மேலே குரோ ஆகுன்னு தெரியும் அப்போ இவங்களும் இருக்கட்டும் குரோ ஆகட்டும் அதனால தான் நான் எந்த ப்ராஜெக்ட் டாக்டர் மாராஜா போனாலும் சரி நான் ஃபிட் ஆகுன்னு தெரிஞ்சால் உடனே சொல்லுவார் நான் உடனே உள்ள வந்துடும் அதே மாதிரி நன்றி நான் சொன்னேன் அப்படின்னா பண்ணிடுவாங்க ஸோ எங்களுக்குள்ள வந்து இட்ஸ் நாட் தட் நன்றி மூலமாக நான் சம்பாதிக்கிறேன் ஏன் மூலமாக டாக்டர் மாராஜா சம்பாதிக்கிறேன்றது கிடையாது அந்த ஒரு லெவல் மாறும் கண்டிப்பாக வந்து அஃப்கோர்ஸ் இப்போ என்னை விட டாக்டர் மாராஜாக்கான இன்கம் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே பிகாஸ் இஸ் அவர் மென்டர் ஆனால் நானும் அந்த இடத்துல ஏர்ன் பண்ணுவோம் அவர் ஏர்ன் பண்ணுறாரோ அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் எங்களை ஏர்ன் பண்ண வைப்பார் அதே மாதிரி தான் நந்தினிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து வி கேர் ஃபார் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ கண்டிப்பாக இந்த பிஸ்னஸ் வந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து நாங்கள் புஷ் பண்ணுவோம் க்ளோஸ் பீப்புள் ஆனால் அதுவே வந்து க்ளோஸ்னஸ் இல்லாத பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே போய்ட்டு நாங்கள் வந்து இது உனக்காக தான் பண்ணுறோம் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் வி ஜஸ்ட் ஷேர் த மெசேஜ் அவங்க கேட்டாங்கன்னா நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்ல தெரியுமா வீடியோ அனுப்புவோம் பார்ப்பாங்க டவுட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா வி வில் கிளாரிஃபை இல்லை அப்படின்னா வீடியோ பாருங்கன்னு சொல்லும் தவிர அதை தாண்டி எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்தே ஆகணும் இல்லை உங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ண தான் நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வி டோன்ட் கிவ் அன்னெசரி ஃபேக் ப்ராமிசஸ் தேர் எனக்கு வந்து ஓகே அவங்க வந்தாங்கன்னா ஐ ஆல்சோ ஏர்ன் பிகாஸ் ஆஃப் தேம் ஐ கேன் ஆல்சோ மேக் தம் ஏர்ன் ஆனால் அங்கே எனக்கு வந்து ரேப்போ கம்மியாக இருக்குது அவங்க கூட நான் பேசி ரொம்ப காலம் ஆகுதுன்னு போது இவன் எங்கே வந்து திடீர்னு வந்து வந்து எம்எல்ஏ இவ்வளோ கேர் எடுக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க சந்தேகம் வரும் ஸோ இதை நான் ஆனஸ்ட்டாக சொல்லிடுறது இது பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்க்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் வரியா ஒன்றா பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வெரி ஆனஸ்ட்லி வீட் எழுதும் வெரி ஃப்ராங்க்லி ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனஸ்டாக இருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களால் டீம் பில்ட் பண்ண முடியும் பல நேரத்தில் நீங்கள் ஆனஸ்டாக இருக்கும்போது சீக்கிரத்தில் டீம் கிடைக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா போய் சொன்னால் தான் பல பேர் உங்கள்ட்ட வந்து சேருவாங்க நீங்கள் ஆனஸ்டாக இருக்கும்போது வந்து உங்களை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு போவாங்க ஆனால் நமக்கு அப்படி பட்டவங்க தேவையில்லைன்னு நான் நினைப்பேன் ஏன்னா ஐ வாண்ட் பில்ட் அ ஸ்ட்ராங் டீம் புரிஞ்சிட்டு வரணும் நம்பிக்கையோடு வரணும் அந்த டீம் தான் வந்து நமக்கு லாங் ரன்ல போக முடியும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லக்கூடிய விஷயம் நான் ஸ்டார்டிங்ல இப்போ நான் வரேன் ஒரு கம்பெனி முக்கியம் ப்ராடக்ட் முக்கியம் பிளான் முக்கியம் கடைசியாக தான் டீம் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் லைட்டாக கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன அப்படின்னா சாரி இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயத்தில் முதல் மூணுமே ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இல்லை நானே கூட உங்களுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிக்கு ரெஃபர் பண்ணி என் டீம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க சம்வேர் ஏன்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோட ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ கம்பெனிஸ் ஹவ் சஸ்டெயின் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ் ஆர் டிகேட் சொல்ல மேக்ஸிமம் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய கருத்து சில வருஷத்தில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஐதர் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருக்கும் இல்லை சில இது ஸ்கேம் ஆகலாம் இல்லை சிலது வந்து அவங்களால பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியாமல் போகலாம் இது வந்து நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ்லேயும் கூட தான் இது இருக்கு யாராலையுமே வந்து ஓகே இந்த பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிச்ச பிஸ்னஸ் பார் நான் கண்டிப்பாக நூறு வருஷம் நடத்துறேன்னு சொல்லி கேரண்டி கொடுக்க முடியல அன்லெஸ் தே டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் திஸ் பின் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் அண்ட் மணி நட தவிர முடியல அப்போ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆனாலும் சரி கண்டிப்பாக வந்து அது க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மூணு வருஷத்தில் இருக்கலாம் இல்லை அஞ்சு வருஷத்தில் இருக்கலாம் பத்து வருஷமா இருக்கலாம் இருபது வருஷமா இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க உங்களை உங்களை வந்து ஜாயின் பண்ண வைக்கும்போது வாட் இஸ் அ கமிட்மெண்ட் தே ஆர் கிவிங் அண்ட் அந்த சுச்சுவேஷனில
இன்ஃபேக்ட் அதையும் டாக்டர் மாரஜா எங்களுக்கு என்ன சொல்வார் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ல அவங்களை சம்பாதிக்க வச்சு அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க இதுக்குள்ள வரணும் தமிழ் அப்படின்ற மாதிரி இஹ் சோ மச் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா ஒவ்வொரு பணமும் வந்து ஒருத்தர் சம்பாதிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜியோ அவர் அது வந்து வழிவகுத்து கொடுக்குறாரு அவங்களோட வேலை ஜஸ்ட் ஆக்ஷன்ல காமிக்க வேண்டியது ஸோ அந்த வகையில் வந்து இஃப் யூ ஜாயின் அவர் டீம் ஆல்சோ யூர் மோஸ்ட் வெல்கம் நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா அந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆல்வேஸ் இன்டெகிரிட்டின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பேசுறது ஒன்று செய்யறது வேற மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அது செட் ஆகாது பட் இவங்க என்ன பேசுவாங்களோ அது செய்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் பிலீவ் த டீம் ஸோ அந்த வகையில் இஃப் யூர் கெட்டிங் டு எனி நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் இந்த நாலு விஷயத்தை பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பற்றி பாருங்கள் தென் ப்ராடக்ட் பற்றி பாருங்கள் பிளானை பாருங்கள் முக்கியமாக டீமை பாருங்கள் ஏன்னா எனிவேர் எங்கள் கம்பெனியோ பிளானோ ப்ராடக்டோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆனாலும் சரி அந்த டீம் உங்களை காப்பாற்றும் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் இது முக்கியமாக நிறைய பேர் சொல்லிக்கிறேன் பல பேர் நானே பார்த்துருக்கேன் இப்போ நான் யார் யாரெல்லாம் வந்து என் கூட இருப்பாங்கன்னு நினச்சோம் அவங்களாம் மேபி வேறு ஒரு டீமில் இருப்பாங்க இல்லை வேறு யாரெல்லாம் வேறு எங்கேயோ இருப்பாங்கன்னு நினச்சோம் அவங்களாம் என் டீமில் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுதான் பிஸ்னஸ் எங்கே வேணாலும் இருக்கும் கம்பெனி எங்கே வேணாலும் என்ன கம்பெனி எவ்வளோ சூப்பராக வேணாலும் இருக்கும் பிளான் எவ்வளோ சூப்பராக வேணாலும் இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா ஸ்கேம் ஆகிட்டு ஒரு நாள் க்ளோஸ் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு தெரியும் அப்போ வந்து என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்னும் போது கண்டிப்பாக என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக கூட நான் சில போஸ்ட் போட்டு லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யாரெல்லாம் எங்கள் கூட இந்த பேண்டமிக் டைமில் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவெண்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பீப்புள் ஹூ ஆர் வித்தர்ஸ் இந்த டஃப் டைம் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிலீவிங்கர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இதை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் கூட சொன்னேன் யார் ஒருத்தங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த டீம்குள்ளே ஜாயின் பண்ணாமல் நீங்கள் நல்லா வளர்ந்து காமிங்க நான் அப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன்னாங்களோ என்னோட பதில் என்னென்னா இப்போ நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும்போதே நீங்கள் வந்து இந்த என்ட்ரி வரது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ இன்ஃபேக்ட் இது வந்து ஃப்ரீ என்ட்ரின் கூட சொல்லலாம் பட் நம்ம ஓரளவு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டு வச்சுங்களேன் அப்போ யாராவது உங்கள் டீம் கூட ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வரக்கூடிய என்ட்ரி லெவலோட காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு ட்ரைனிங் ஃபீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா மேபி நான் ஃப்ரீயாக எடுக்கலாம் இல்லை ஒரு நூறுபா கூட வாங்கிட்டு எடுக்கலாம் பட் இல்லை இன்றைக்கி தமிழ் வந்து ஒரு சின்ன லெவல் ட்ரெயினர் நம்ம இன்றைக்கி அட்டன் பண்ண வேண்டாம் அவர் பெரிய லெவலில் ஆனால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றீங்கன்னா நான் நாளைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பெரிய லெவல் ட்ரெயினர் ஆகிட்டேன் அன்றைக்கி நான் வைக்கக்கூடிய ஃபீஸே வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கி நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா தான் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் நாட் கெட் இன் மை ட்ரெயினிங் ப்ரோக்ராம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஐம் நாட் ஜஸ்ட் சேங் அபவுட் மை செல்ஃப் அபவுட் எனி ட்ரெயினர்ஸ் ஒரு எனி இண்டஸ்ட்ரி அப்போது பல இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஸ்ட்ரகிளிங் பீரியடில் அவங்க வந்து கஷ்டப்படக்கூடிய பீரியடில் நீங்கள் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணிங்க உண்மையாகவே நீங்கள் அந்த டீம் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்க